আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ব্যাংক থেকে লোন সেটা আপনার হতে পারে হোম লোন অথবা ফ্ল্যাট ক্রয় করার জন্য অথবা ফ্লট ক্রয় করার জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে তো আজকে এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এক ভাইয়ের ইনবক্সে একটি মেসেজ ছিল যে উনি সেখানে যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে উনি পনেরো বছরের জন্য সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কী করেছিলেন লোন নিয়েছিলেন তো সাড়ে নয় পার্সেন্ট হিসাবে উনি লোনটি নিয়েছেন তবে উনি যেটি ভুল করেছেন উনি সেটা হচ্ছে যে ওপেন রেটে অর্থাৎ যেটাকে ফ্লোর রেটে নিয়েছেন লোনটা তো এক মাত্র এক বছর যাওয়ার পর সুদের হার চোদ্দো পার্সেন্টে গিয়ে পৌঁছাইলো তো তাতে কি হলো ওনার প্রতি মাসে যে ইএমআই দিতে হলো সেটা অনেক বেশ বেড়ে গেল তো উনি চিন্তা করলেন যে যেহেতু এত বেড়ে গেছে তো এভাবে দিতে দিতে পাঁচ বছর পরে উনি চিন্তা করলেন বাকি টাকাটা একসাথে পেমেন্ট করে দিবেন। তখন ব্যাংকে যখন গেলেন তখন উনি হতভম্ব হয়ে গেলেন কারণ হচ্ছে হোম লোনের কিছু নিয়ম কারণ আসতে যে প্রতি মাসে উনি যে ই এম ছিলেন এখানে ম্যাক্সিমাম ছিল কি সুদ আর সুদই অল্প পরিমাণ ছিল ওনার যে মেইন যে লোন সেটা তো আজকের ভিডিওতে আমরা ট্রাই করব যারাই ব্যাংক থেকে লোন নিতে চান সেটা ইসলামিক ব্যাংক হোক নন ইসলামিক ব্যাংক হোক ইসলামিক ব্যাংকের যে মুনাফার হার এবং নন ইসলামিক ব্যাংকের যে সুদের হার সেটি হচ্ছে সমান সমান ওই জন্য আমাদের বাংলাদেশে যারা ক্রিটিসাইজ করেন ইসলামিক ব্যাংকগুলোকে এটি হচ্ছে মূল কারণ কারণ হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকগুলো তত টাকাই মুনাফা চান যত টাকা সুদি ব্যাংকগুলো সুদ চায় তো বন্ধুরা ইন ডিটেইলে বিস্তারিত আমরা দেখি যে আসলে কিভাবে আপনি হোম লোন নেওয়ার আগে যে বিষয়গুলো জানবেন তাহলে মানসিকভাবে আপনি একটু প্রস্তুত থাকবেন দেখতে থাকুন সাতকা হন তো বন্ধুরা আপনি হোম লোন অথবা যে কোনো প্রকার লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে দুটো জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটি হচ্ছে আপনি যে লোনটা নিচ্ছেন সেটাকে আপনি ফিক্স রেটে নিচ্ছেন নাকি আপনি ওপেন রেট বা ফ্লোর রেটে নিচ্ছেন এ দুটোর মানেটা হচ্ছে যে আপনি যদি ফিক্স রেটে নেন আপনি পাঁচ বছর বা দশ বছর যত বছর মেয়াদি নিচ্ছেন আপনার যে সুদের হার বা যে লাভ্যাংশের হার সেটি সেম থাকবে অর্থাৎ ব্যাংক যাই কিছু হয়ে যাক আপনার আপনাকে সেম নয় পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট অথবা এগারো পার্সেন্ট ফিক্সড রেটে দিতে হবে আর দ্বিতীয় যেটি যেটাকে বলা হয় ফ্লটিং বা ওপেন বা ফ্লোর রেট সেটি হচ্ছে যে সুদের হার যদি বাড়ে যায় আপনার ইএমআইটা বাড়ে যাবে সুদের হার যদি কমে যায় আপনার ইএমআইটা কমে যাবে তো এই দুটোর মধ্যে আপনি কোনটি সিলেক্ট করবেন সর্বপ্রথমে হচ্ছে যদি আপনি সাত আট অথবা নয় পার্সেন্টের মধ্যে যদি আপনি লোন পান সেক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে ফিক্সড রেটে করা কারণ হচ্ছে এর নিচে কখনো আসবে না এটা চিন্তা করাও হচ্ছে দূরহ যদি আপনার এগারো বারো তেরো চোদ্দো পার্সেন্টে যদি আপনি কি করেন লোন নেন সেক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে ফ্লটিং বা ওপেন রেটে নেওয়া কারণ হচ্ছে সুদের হার কমতে পারে তো এই জন্য সাত বা আট পার্সেন্টে যদি পান নয় পার্সেন্টে যদি পান আপনি ফিক্সড রেটে নেবেন কিন্তু এগারো বারো তেরো পার্সেন্টে যদি আপনার লোনটি হয় আপনার উচিত হবে ওপেন ফ্লোর রেটে নেওয়া এটি হচ্ছে প্রথম আপনি লোনটি নেওয়ার সময় তাদের সাথে আলাপ করে নেবেন তাদের সার্ভিস চার্জটা কত কারণ হচ্ছে আপনি যে লোনগুলো নেন এই লোনগুলোর জন্য আপনাকে কিছু ডিপোজিট রাখতে হয় কিছু জায়গা জমি অনেক কিছু রাখতে হয় তেগুলোর জন্য যে ডিট মর্গেজ ডিটটি করতে হয় তার সম্পূর্ণ খরচ আপনাকে দিতে হয় আপনার যে জায়গা জমির যে কাগজপাতি তারা চেক করবে আইনজীবীর খরচও তারা আপনার কাছ থেকে নেবে এটি হতে পারে তারা আলাদা আলাদা নেবে অথবা সার্ভিস চার্জ হিসাবে নেবে তো প্রথমে আপনি জেনে নেবেন তাদের সার্ভিস চার্জটা কত পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট না পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট না পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট সেটি জেনে নেবেন ক্লিয়ার কার্ড হয়ে নেবেন আপনি যে মাসিক ইএমআই বা কিস্তিটা পেমেন্ট করবেন তাদেরকে বলবেন আপনি প্রতি মাসে টাকাটা দিবেন আপনি মাসের প্রথমে জমা দিবেন তো জমা দিলে কি সুবিধা আমরা এক্সেলে দেখব একটু পরে অর্থাৎ প্রতি মাসের প্রথমে আপনি জমা দিবেন তার পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে শিওর হয়ে নেবেন হোম লোনগুলো অগ্রিম পেমেন্ট করতে চান কোনো জরিমানা দিতে হবে কিনা এই সম্পর্কে দেখে নেবেন অনেক ক্ষেত্রে এগুলো তারা দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট পর্যন্ত জরিমানা নে আপনাকে কাছ থেকে আদায় করে তারপরে অগ্রিম নেয় তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনি যেটি সেটি বলবেন যে একবার করে আপনি যদি চান আপনি কি এক্সট্রা পেমেন্ট করতে পারবেন কি না এই সমস্ত বিষয় তাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন এবং যে ইএমআই হবে ইএমআই চাইতে বেশি পরিমাণ ইএমআই আপনি দিতে পারবেন কি না এগুলো হচ্ছে বেসিক জিনিস কারণ এগুলো ভেরি করে ব্যাংক টু ব্যাংক আপনি এদের কাছ থেকে এই বিষয়টি জেনে নেবেন তো আবার যদি আমরা একটু রিক্যাপ করি প্রথমে হচ্ছে আপনার যদি সাত আট নয় পার্সেন্টে পান আপনি ফিক্স রেটে নেবেন আর যদি এগারো বারো তেরো চোদ্দো পার্সেন্ট হয়ে যায় আপনি ফ্লটিং ওপেন রেটে নেবেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে 
আপনি লোনগুলো মাসের প্রথমে পরিশোধ করবেন এই কথাটি বলবেন তাহলে আপনি অনেকটা সাশ্রয় পাবেন তারপরে হচ্ছে তাদের সার্ভিস চার্জটা কত আপনার ডকুমেন্টেশন এবং রেজিস্ট্রেশন যাবতীয় চার্জটা কত তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে যে উগ্রিম যদি আপনি টাকা পয়সা দিতে চান তাহলে কোনো জরিমানা আছে কিনা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি বাৎসরিকভাবে একবার বা দুইবার এক্সট্রা আপনি ইএমআই দিতে পারবেন কিনা এই সুবিধাগুলো তাদের কাছে আছে কিনা জাস্ট এগুলো জেনে নেবেন তো এখন আমরা এক্সেলে মাইক্রোসফট এক্সেলে দেখি যে আপনি কত টাকা লোন নিলে কত টাকা उदाहरण चल्लिस लक्ष टा होम लोन रेट हमारेट हमारे आठ पार्सेंट एमआई कत मानी मैसे कत टाशोध करते हैं ये माइक्रोसफ्ट एक्सल खूब सुंदर एक फर्मुला देव आ पी एम टी जस्ट अपनी क्लिक कर दीबें तो हमें प्रथम आप चाहिए रेट रेट कत आठ पार्सेंट साधारण जो होम लोनगुलो सूदगुलो आगो बाच्छरिक थे तो मासे हिसाब करब अर्थात जो आठ पार्सेंट भाग बारो तर दीब आप कमा तर परवर्ती हे जेटी से एनपीआर नम्बर अफ पेमेंट कत बार पेमेंट करब तो जेहतु बीस बचरे पेमेंट करब प्रति मासे ये दिए दीब कमा माइक्रोसफ्ट एक्सेले आपके प्रतिटर पर अवश्य कमा दीते हैं तर परवर्ती जेटी से पी मानी प्रेजेंट भैल्यूटा कत ये हमारे चल्लिस लक्ष टा तो ये देवर पर कि करते हैं आपात तो ब्रेकेट क्लोज कर दिल तो हमें देखो बंधुरा तेत हज़ार चारश सामथिंग दीते हे जस्ट एखे माइनस देवें तो हमें लाल आसबेना जस्ट वन सेकेंड तेतर हज़ार चार सौ सतान्न टाक आपके प्रति मासे कि करते हैं इएमआई दीते हैं तो बंधुरा प्रथम आपके जी अपनी जो मास शुरूते जो इएमआई दें तो अपनी कत टा छाट पा से देखे नीन ये हे एक नम्बर टीप अपनी जो होम लोन लीबें बैंकार बोलें जो सर हमें मासे प्रथम दीब तो ये जो पी एम टी हम क्लिक करब क्लिक करारे ब्रेकेट दीब रेट हमारे सेम एक रकम थक आठ पार्सेंट डिवाइडेड बारो तर हमें जेटी टेनियर हम बीस बचर गुणन हम बारो अर्थात प्रति मासे जेहतु दीब तपर हमारे प्रेजेंट भैल्यू हमें चल्लिस लक्ष टा तर हमारे फ्यूचार भैल्यू थक जीरो तपर हमारे वन एखे वन देवर मान जेटी से हेम मास प्रथम दीब जो मास शेषे दें से आपनर जिरो और जो मास प्रथम दिन से आपनर वन तो आप जो दी देखो तेत हज़ार दुशो छत्तीस टाक अर्थात अपनी जो मास शेषे दें तो तेत हज़ार चार सौ सतान्न टाक और जो मास प्रथम दिन तेत हज़ार दुशो छत्तीस टाक तो आप जो हिसाब करी कत टाता लाभ है तो देखो अपनी प्रति मासे दुशो एकुश टाक करते हैं अपनी सेव करते हैं तो ये जी बीस बचरे हिसाब करी बीस बचरे अपनी कत टा एखान सेव करब तो हमें जी जस्ट बीस गुणन बारो गुणन हमारे एत आपनी तेपान्न हज़ार एकश सतान्न एकश सतर टाक ये अपनी इजिली क्यों करते हैं सेव करते हैं अपना बीस बचरे ये छो प्रथम कथा तो एन आस बंधुरा अपनी जो चल्लिस लक्ष ट लोन दीचन जे हमारे उदाहरण की पढ़ल जो भाई लोन टी पाँच बस पर परशोध करते गए देखें जो उन्नी मूलधन कमे दिए सम्पूर्ण सूदी दिए तो जस्ट एक्सेले हिसाब करब एक दुई तो एक्सलर सुविधा हे एक दुई लेखार पर आना के सम्पूर्ण लिखते हैं ना जस्ट एखे थे अपनी जो नीचे दिखे जान साधारण तो बीस बचरे कत है दुशो चल्लिस मास है तो एखन जो दुशो चल्लिस मास पर्त चले जाश तो चल्लिस जस्ट हमें चले गलम दुशत चल्लिस ए पर्त होम बाटन प्रेस करबा ऊपर चले आसब तो हमारे लोन अमाउंट कत लोन अमाउंट हे चल्लिस लक्ष टा तो ये इंटरेस्ट ये चल्लिस लक्ष टाइम एक बस अपनी कत टा इंटरेस्ट दिशन तो से हे हमारे एखे थकल चल्लिस लक्ष चल्लिस लक्ष गुण हे रेट कत आठ पार्सेंट कर आठ पार्सेंट हिसाब से एंट्री दीबें तो हमें तीन लक्ष बीस हज़ार टाक मैं हमें चल्लिस लक्ष टाक अपनी बीस बस निले प्रथम बचरे चल्लिस लक्ष ट बारो मासे कत दीबें तीन लक्ष बीस हज़ार टाक दीबें जेहतु अपनी मान्थलि पे पेमेंट करबें तो ये जो बारो दिए भाग दी तर मान्च छब्बीस हज़ार छः शिशुटी टूद दीचन 
এই যে 40 লক্ষ টাকার জন্য আপনার বছরে আপনি 3 লক্ষ 20000 টাকা তাদেরকে আপনি সুদ দিচ্ছেন প্রতি মাসে 26666 টাকা সুদ আর আপনি ইএমআই দিছিলেন কত 33000 557 টাকা তো এখন তাহলে আপনি অরিজিনাল আপনার যে 40 লক্ষ টাকা লোন থেকে কতটুকু দিলেন জাস্ট যে ইএমআই আছে সেটা থেকে আমরা মাইনাস করে দেব मंथলি যে সুদটি ইএমআই থেকে আমরা মাইনাস করব मंथলি আমরা যেটি পেমেন্ট করতেছি তার মানে 6790 টাকা অর্থাৎ যেখানে আপনি প্রতি মাসে 33000 টাকা কি করতেছেন কিস্তি দিচ্ছেন সেখানে 26000 টাকায় প্রথম মাসে আপনি সুদ দিলেন মাত্র 6000 স্থান थिंग आपने 40 लोखों टाके थे के ओर जिनाल टी दिया तो ताहले बंदरा अखों रिमेनिंग ताहले को तो थकते से तो रिमेनिंग को तो थकते से शेटी जो दी अमरा बेर कोडी तो शेटी अमरा की भावी बेर करो बो 40 लोखो माइनस उच्चा आमदर ओर जिनाल ऐतो तो आमदर होए गलो मत उनो 40 लोखो तीन तीन अनु तो বন্ধুরা এখন আসি আমরা দ্বিতীয় মাসে প্রথম মাসে তো আপনি 26666 টাকা দিলেন তো দ্বিতীয় মাসে আমরা কত হিসাব করব দ্বিতীয় মাসে দেখুন দ্বিতীয় মাসে এখন যে সুদটি হবে সেটি হবে আপনার 40 লক্ষ টাকা থেকে শুরু করবে না দ্বিতীয় মাসটি শুরু হবে তখন 39 লক্ষ 9 যে 9000 সরি 39 লক্ষ 93209 যেটি সেটি থেকে শুরু হবে তো এখানে তাহলে এর জন্য যে সুদটি আসবে সেটি কিভাবে আসবে সেটি এটিকে আমরা হিসাব করব ডিভাইডেড দিয়ে দিব তো ডিভাইডেড না দিও এখানে আমরা খুব সহজে করতে পারি সেটি কিভাবে জাস্ট এত কিছু কিছু আপনাকে করতে হবে না জাস্ট আপনি বাইরে প্রেস করুন করার পরে এটি জাস্ট আছে এটিকে কপি এখানে পেস্ট করে দিন এখানে কপি এখানে পেস্ট করে দিন এখানে কপি এখানে আপনি পেস্ট করে দিন চলে আসবে तो बंदर आता हले देखों दीतियों मासे प्रथम मासे जेटी शेटी होच्छे जे इंटरेस्ट चिलो आमदर को तो सब शाज़ा सौशो शिशुटी अखों दीतियों मासे होच्छे सब शाज़ा सौशो एक उस ठगा तो ये भावे अमरा की कुर्ते पड़ी जोखने अपनी धीरे-धीरे पेमेंट कुर्ते थक बन तो खोन अपना शुद्ध जे शुद्ध टा बेशी तो বন্ধুরা আমাদের ক্যালকুলেশন যদি ঠিক থাকে এভাবে যদি আমরা কত চাই 240 মাস পর্যন্ত যায় আমাদের এটা জিরো হয়ে যাবে কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই এই 240 আসলো দেখুন এখানে আমাদের জিরো দেখাচ্ছে তার মানে আমাদের ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে তো এভাবে এই খুব সহজে আমরা হিসাব করতে পারবো তো এখন আপনার সামনে যদি অপশন আসে অপশনটা কেমন যদি আপনি যে 7% 8% ফিক্সড রেটে না পান আপনি যেটি সেটি যদি আপনি ওপেন রেটে পান ফ্লোর রেটে পান ফ্লোটিং রেটে পান সেক্ষেত্রে যে ধরলাম আপনার 14% ছিল ইএমআই 14% যে সুদ ছিল সেটা 12% হয়ে গেল মানে 2% কম হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে যেটি হবে আপনার সেটি হচ্ছে যে আপনার ইএমআই मंथলি যেটা সেটা কম হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটি করবেন সেটি হচ্ছে তাদেরকে বলবেন যে না স্যার আমার ইএমআই যেটা আছে সেটাই থাকবে আমার বোছরটা আপনি কম করে দেন আপনি এই যে সুদের হারটা জাস্ট এই উদাহরণwidetilde আমরা যদি 8% যেটি আছে এটি যদি 1% যদি কম হয়ে যায় তাহলে দেখুন ইএমআই কত আসে 7% যদি হয় তাহলে দেখুন 31000 টাকা ইএমআই আসছে तो এখানে আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে আপনি যে বছরটা আসে 15 বছর সেটা কম করে নেবেন মানে আপনি সেম ইএমআই দিবেন তাদেরকে বলবেন যে আপনার লোনটা রিড শিডিউল করার জন্য বছরটা কম করার জন্য আপনার যে ইএমআই আপনি সেটাই দিবেন তাহলে আপনি অনেকটা কি পাবেন লাভ পাবেন তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে যে ব্যাংক লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যখন থেকে আপনারা ব্যাংক লোন নেবেন সেটি আপনি প্রথম মাসে যেটি পেমেন্ট করতেছেন সেটি হচ্ছে যে টাকাটা নিছেন তার এক বছরের যে সুদ সেটাকে 12 ভাগ করে ম্যাক্সিমাম যে প্রথম ভাগ আপনি পেমেন্ট করতেছেন আর বাকিটা হচ্ছে আপনার মূলধন এই দুটো মিলে হচ্ছে আপনার ইএমআই তো এইজন্য আপনারা যদি ইসলামিক ব্যাংক থেকেও নেন সেম একই রকম কথা ইসলামিক ব্যাংকও মুনাফাটা এইভাবেই হিসাব করে বাৎসরিক তারা 9% 10% হিসাব করে তাদের মুনাফাটাই প্রথমে নিয়ে নেয় তো আশা করি বন্ধুরা আজকের ভিডিও থেকে যারা ব্যাংক লোন সম্পর্কে ব্যাংক সম্পর্কে যাদের অনেক রকম কনফিউশন আছে যারা চাচ্ছেন ব্যাংক লোন নেওয়ার জন্য তারা এই বিষয়গুলো দেখবেন আর যদি ধরলাম যে আপনার 5 বছর আপনি বা 20 বছরের জন্য আপনি লোন নিলেন 10 বছর পর্যন্ত দিলেন তার পরবর্তীতে আপনার কাছ থেকে কোথাও থেকে টাকা আসলো আপনি একসাথে পেমেন্ট করবেন কিনা তো বন্ধুরা এইভাবে আপনি একসাথে পেমেন্ট করবেন না কারণ হচ্ছে পরবর্তী 10 বছরে আপনি মূলধনটাই বেশি দিবেন সুদের হারটা কম অর্থাৎ আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন ম্যাক্সিমাম হবে আপনার এই উদাহরণwidetilde যদি আমরা দেখি নিচের দিকে আপনি যতই যাচ্ছেন আপনার যেটি সেটি হচ্ছে যে 
पेमेंट ही देखों। शोभोशेष जे मास, शे मासे जेटे आपने मात्रा एक शो उन्नो आशी टका दीलन शुद्ध एवं तिरिशाजा आठ शो बोत्ते रिश्ता का दीलन आपनी जे मूलधन। तो ये जन्नो जोखने आपने निबंध जो दी फिफ्टी पार्सेंट ने इधिके होए आपने पेमेंट कोट तो पारण फिफ्टी पार्सेंट ने उधिके चो लेगे ले आपने पेमेंट ना कराई एक्सेल जो फर्मुलाटी ये डिस्क्रिपन बक्स दिए दीची अपनी चाहिए डाउनलोड कर आनी करते प्रकार समस्या छाड़ा तो बंधुरा तो ये सर्वशेष जी से आपनारा जी करते चान से क्षेत्र में एक जिन आसबें से हेमी जस्ट एखे जो सिलेक्ट कर नीचे दिखे दिल ये अपने ना आसते परे तो ये आपके जी करते हेटी हे आपके ये फिक्स कर रेटा से फिक्स करार्जन एफ फोर आनी प्रेस करबें फिक्सड हो जाए ता नीचे दिखे आसबें ना क्यों आसबें तो बंधुरा भलो थकबें सुस्थान असलम आलैकुम